Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hilatu yahut kefen ya hırka ya kefen yani lütfun da hoş kahrın da hoş. Tabi bu çok üstün bir makam da biz bu nokta yere ne kadar bir vakit ne yapmamız gerekiyor? Allahu ekber. Sabırla yürümemiz, sabır eylememiz gerekiyor bir noktaya kadar. Büyüklerimizin yolundan gidip haset peşine düşmemek lazım. Hasetle insan yol alamaz. Var ise güzel bir şeyleri onların hepsini de tüketir, bitirir. Hiçbiri güzelliğe nail olamaz. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. İşte böyle. Örtücü olmak Rabbimizin özelliğidir. Subhana ve Teala bize de lazım olan budur. Müslümanlara, Müslüman kardeşlerimize, bütün insanlara baktığımız zaman onlarda bir takım hatalı şeyler gözümüze çarpsın. Yanlışlarını görelim, görmeyelim, güzel bakmayı bilelim. Bizim sadece uyarımız tenkit etmek için değil, hasad ettiğimiz için onu aşağılamak niyetimiz olamaz, olmamalı. Sadece yani üzerine bir leke bulaşmış insanın elbisenin şurasında leke var kardeşim. Onu temizle demek nasıl ise doğruyu anlatırken de bu niyetle anlatmak gerekir. Bu niyetle anlatmak gerekir. Allah subhanahu ve teala çünkü bize eğer o hataya düşmemeyi nasip eylemişse bu onun ikramıdır. Rabbimiz katından bilmek gerekir her şeyi. Onun lütfu keremidir. Sen oraya düşmediysen hamd et. Düşeni gördün mü? Düşenle dalga geçmek ne işin olabilir? Ne işin olabilir? Düşünün yani bir yolda yürüyoruz. Dünya yoludur burası. Bu yolda gidiyoruz. Tam giderken bir anda sen bataklığa düşeceğin vakitte bir refleks oluştu. Sen de ağacın dalını tutabildin. Ve sen ağaç tarafındaydın. Arkadaşın ağaç tarafında değil idi. E arkadaşın da bataklığı gördü. Onda da bir refleks oluştu. E ama o ağaç tarafında değil idi. Ne oldu? O da bataklığa düştü. Şimdi sana o refleksi veren Allahu Teala'dır. Celle Celaluhu. Yanına ağacı koyan Allahu Teala'dır. Ağacın dalını senin tutacağın yere uzatan yine Allahu Teala'dır. Subhanahu ve Teala. Şimdi durum bundan müteşekkil iken sen dalı ben tuttum. Sen niye dalı tutmadın da aşağı düştün diye yanlışa düşen bir insana bakıp onu tenkit edici, onu tahkir edici kelimeler kullanırsan emin ol ne kadar bataklığa düşmemiş olsan bile ruhunu en derin bataklıklara daldırmış olursun. Allah muhafaza buyursun. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala nedir? Settardır, gaffardır. Bizim ne yanlışlarımızı örtüyor? İşte biraz önce saydık. Bedenimizdeki deri bir örtücü, hislerimiz, içimizdeki yanlış düşüncelerimizi dışarıya çıkartmamakla bir örtü. Bir de yaptığımız yanlışları, çoğu yanlışlarımızı bütün insanlardan gizleyip tabi senin de edebinle gizleyip insanların onu görmemesini sağlaması, onu bilmemesini sağlaması, ona ulaşmamasını sağlaması yine Allah'ın bize ikramıdır. Biz de Allah'ın kulları olarak Rabbimizin bu ahlakından nasibdar olup etrafımızdaki insanların yanlışlarıyla uğraşmayalım, gıybetlerini yapmayalım, onların gizlediklerini Açık etmeye uğraşmayalım ki bu casusluktur. Devlet casusu ne kadar çirkin ise insan casusu da öyle çirkindir yani. Allah muhafaza buyursun bu kötü ahvalden. Bizleri kendine kul, 
Habibine hak layık ümmet eylesin Rabbimiz. Bu mübarek ayda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihyada olalım inşallah. Şefaatine nail olalım. Allah subhanahu ve teala Recep ve Şaban'ı bize mübarek kılsın. Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.